Film adalah sebuah cerita yang dituturkan melalui medium audiovisual. Di dalam film, biasanya kita akan menemukan berbagai macam tokoh yang membuat kita simpati, membuat kita tertawa, ataupun membuat kita bingung karena perubahan karakternya yang terjadi secara tiba-tiba. Welcome back to my channel. Kali ini, gue akan membahas tentang jenis-jenis tokoh pada film. Yang pertama, ada kategori primer. Di dalam tokoh kategori primer, kita akan menemukan tokoh protagonis, antagonis, romance, dan juga tokoh refleksi. Waktu kita sekolah, kita seringkali diajari mengenai dua jenis tokoh yang ada di dalam sebuah cerita, yaitu protagonis dan antagonis. Kita diajari bahwa tokoh protagonis adalah tokoh yang baik, sementara tokoh antagonis itu adalah tokoh yang jahat. Sebenarnya terjadi kesalahan penafsiran terkait tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Jadi pengertian tokoh protagonis yang sebenarnya adalah tokoh protagonis merupakan tokoh utama pada sebuah cerita. Fungsi dari tokoh protagonis ini adalah menggerakkan plot, mengidentifikasi penonton, agar penonton merasa simpati terhadapnya, lalu ketiga memiliki tujuan yang harus dicapai pada sebuah film. Perlu diingat bahwa tokoh protagonis tidak selalu hanya satu orang saja, melainkan bisa sebuah kelompok, atau dua orang, atau tiga orang, ataupun sebuah tokoh protagonis merupakan orang yang baik. Bisa jadi dia orang yang jahat, seperti perampok, pembunuh, ataupun psikopat. Selama dia yang menjadi tokoh utama pada sebuah cerita, pada sebuah film, maka dialah tokoh protagonisnya. Contohnya adalah Joker. Pada film Joker, Arthur Fleck merupakan tokoh protagonis, karena dialah yang menggerakkan seisi cerita pada film itu. Walaupun sosoknya kemudian berubah menjadi seorang mastermind kriminal yang membuat kekacauan di kota Gotham. Lalu, contoh lainnya adalah Avengers. Pada film Avengers Endgame, tokoh protagonisnya merupakan Avengers itu sendiri, yang beranggotakan banyak orang. Jadi tidak ada satu tokoh utama yang jadi protagonis, karena kumpulan superhero itu yang menggerakkan cerita dan memiliki tujuan untuk mengembalikan kestabilan dan keseimbangan di bumi untuk melawan Thanos. Yang kedua adalah tokoh antagonis. Pengertian tokoh antagonis di sini adalah Tokoh yang selalu menghambat jalannya si protagonis untuk mencapai tujuannya. Biasanya tujuan utamanya itu tidak dilihatkan secara spesifik. Jadi hanya berfokus mengenai bagaimana caranya tokoh antagonis ini menghambat si tokoh protagonis atau menggagalkan si tokoh protagonis. Ooh, that's a bingo. <laughs> Contoh tokoh antagonis yang paling terkenal adalah, balik lagi, Joker. Tapi pada film The Dark Knight. Joker pada film The Dark Knight hanya bertujuan untuk menggagalkan semua rencana Batman dan membuat kekacauan di kota Gotham. Lalu tokoh antagonis lainnya bisa kita lihat pada film-film superhero seperti Loki, pada film Avengers, lalu Ultron, pada film Avengers Age of Ultron, lalu ada Tai Long di film Kung Fu Panda, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh antagonis yang dapat kita lihat pada film. Lalu yang ketiga adalah tokoh romance. Apabila kalian menonton film, kalian akan melihat satu tokoh yang dicintai oleh si tokoh protagonis. Itulah yang disebut tokoh romance. Tokoh romance adalah tokoh yang dicintai secara seksual oleh si protagonis. Biasanya, dia ada di luar plot utama, atau bisa kita bilang di subplot. Kita bisa melihat tokoh romance ini pada karakter Ginny Weasley, pada film Harry Potter. Lalu ada Katara di serial kartun Avatar The Last Airbender. Katara ini merupakan tokoh yang dicintai oleh Eng dan juga tujuan utama Eng, plot utamanya adalah bagaimana ia bisa menguasai empat elemen untuk mengalahkan Raja Api sebelum komet datang. Lalu yang keempat, ada tokoh refleksi. Tokoh refleksi memiliki peran sebagai pendamping tokoh protagonis yang dapat merefleksikan pemikiran, dan juga perasaan dari si tokoh protagonis. Bisa berbentuk macam-macam. Bisa jadi seorang guru, bisa jadi seorang ayah, bisa jadi seorang ibu, ataupun bisa jadi seorang sahabat. Salah satu tokoh refleksi yang bisa kita pelajari, yaitu adalah Profesor Charles Xavier, atau Profesor X, pada film Logan. Lalu ada kategori sekunder. 
Lalu pada kategori sekunder, kita bisa menemukan tokoh yang mengkarakterisasi protagonis, lalu tokoh penambah realitas, dan juga penambah dimensi film. Pada film, kita biasanya bisa diperkenalkan kepada tokoh protagonis melalui gerak-gerik, tingkah laku, ataupun perkataan-perkataan atau omongan tokoh lain yang menggambarkan si tokoh utama ini, atau si protagonis. Nah, Tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh yang mampu mengkarakterisasi tokoh utama pada film. Contohnya pada film The Great Gatsby. Ketika ada orang-orang yang berpesta di rumah J. Gatsby, banyak sekali orang-orang yang berusaha menceritakan seperti apa itu Gatsby dan bergosip mengenai Gatsby. He was a German spy during the war. Oh, he's the Kaiser's assassin. I heard he killed the man once. Nah, orang-orang itu adalah tokoh yang mengkarakterisasi Tokoh utama Lalu ada tokoh penambah realitas Di dalam film, biasanya kita sering menjumpai protagonis berada pada situasi, kondisi, dan tempat tertentu Nah, untuk menambah realitas film atau membuat film menjadi lebih nyata Maka diperlukan tokoh penambah realitas ini Agar situasi yang diciptakan itu terasa nyata dan real Karena perlunya, perlunya ada kehadiran orang-orang di sekitar Misalnya kayak di suatu kota Tokoh utama sedang berjalan-jalan di suatu tempat di pusat perbelanjaan Maka akan ada tokoh penambah realitas di pusat perbelanjaan tersebut Tokoh-tokoh yang sedang bela- tokoh-tokoh lain yang sedang belanja Ataupun ada yang sedang membayar di kasir Lalu ada cleaning service Itulah tokoh penambah realitas Selanjutnya ada tokoh penambah dimensi film Tokoh penambah dimensi film ini berfungsi untuk memberikan warna Dan memberikan keceriaan pada film tersebut Misalnya, pada film Mission Impossible kita mengetahui karakter Benji dan Si Benji ini adalah tokoh penambah dimensi film Karena memberikan keceriaan dan memberikan kesan lucu pada film Ada lagi kalau di film Jojo Rabbit itu ada Yorkie Yorkie? Lalu selanjutnya ada kategori tematik Pada kategori tematik, kita akan menemukan dua tokoh, yaitu tokoh penyeimbang dan juga tokoh point of view penonton. Yang pertama ada tokoh penyeimbang. Tokoh penyeimbang ini berfungsi sebagai penengah pada suatu film yang mengangkat isu-isu sensitif. Misalnya isu warna kulit, LGBT, lalu rasisme, imigran, terorisme, dan sebagainya. Contohnya adalah tokoh best pada film 12 Years a Slave. Tokoh best yang diperankan oleh Brad Pitt ini adalah satu-satunya tokoh kulit putih yang menolak perbudakan dan akhirnya membantu si protagonis, si Solomon Northup ini, untuk mengirimkan surat kepada keluarganya yang akhirnya membebaskan si protagonis dari perbudakan. Lalu yang kedua ada tokoh point of view penonton. Tokoh ini berfungsi untuk mewakili pemikiran penonton pada film-film yang bertemakan tema yang irasional seperti penyihir, terus alien, robot, terus mistis. Gitu. Jadi tokoh ini adalah tokoh yang tidak percaya akan kehadiran hal-hal yang irasional tersebut yang bisa mewakili keadaan penonton yang sebenarnya atau point of view penonton yang rasional sebenarnya contohnya itu adalah pada film Doctor Strange tokoh point of view penonton sendiri bisa kita ambil di Stephen Strange nya sendiri uh, Strange sendiri merupakan dokter bedah yang tadinya tidak percaya akan hal-hal gaib atau hal-hal di luar nalar manusia seperti sihir, cakra, dan sebagainya sampai dia bertemu dengan gurunya di kamar taj. I rejected because I do not believe in fairy tales about chakras or energy. Nah, pemikiran Strange itulah yang akhirnya mewakili penonton pada film-film yang bertemakan irasional gitu. Nah, itulah tadi berbagai macam kategorisasi tokoh pada film yang menurut gue cukup penting untuk dipelajari karena kalau kalian ingin menulis cerita untuk film ataupun kalian menonton film, itu kalian bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh yang ada gitu. Terima kasih telah menonton 
video ini jangan lupa like dan juga subscribe dan juga jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian sekali lagi gue ucapkan jangan lupa nonton